ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಗರ್ಭಗುಡಿ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಸೆಂಟರ್ ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪೇಶೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನೇನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ನ ತಗೋತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದ್ರು ಕೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ನಾನು ಮ್ಯಾಮ್ ಗೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಬನ್ನಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಮ್ಯಾಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಮ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ದೆ ನನ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಆರ್ ವೈಫ್ ಗೆ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಯಾ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಿಮಗೆ ಶುಗರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮೇಜರ್ ಇಶ್ಯೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಅವರು ಮಗುಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ವಾ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಡಯಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಡಯಾಬಿಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಶುಗರ್ಸ್ನ ನೈಂಟಿ ಒಳಗಡೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಂಡಿಯಲ್ ಶುಗರ್ನ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಒಳಗಡೆ ಆ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾನಿಟ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಡೈಲಿ ಹೋಮ್ ಮಾನಿಟ್ರ್ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಏರುಪೇರಾದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಎಗ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ರೋತಲ್ಲಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಅಬಾರ್ಷನ್ ರೇಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಶುಗರ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅದೇ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಗು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗಿ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು ನಲವತ್ತು ನನ್ನ ಯಜಮಾನ್ರ ವಯಸ್ಸು ನಲವತ್ತಾರು ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋ ಕನಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆದ್ರೂ ಏನು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ಫಾರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಯಿಲೇಬಾರ್ದು ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಓಪನ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ಐ ವಿ ಎಫ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಫಾರ್ಟಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅಂಡಕೋಶದ ಕೆಲಸ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ಅದು ಅಂಡಕೋಶದ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಬೇಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಚಾಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗಾಗುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೂವತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅವರು ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗಿ ಎರಡನೇ ದಿವಸ ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ದಿವಸ ಹ
ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದಾರ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾರ ಮಗುಗಳಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೋಬೇಕು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೀನ ಬಿಡಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಸಂಬಂಧ ಇವ್ರದ್ದು ಅಂತಾನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಥರ್ಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾರ ಶುಗರ್ ಎಲ್ಲ ಹೈ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ಲ ಹೈ ಆಗಿ ಬೇಬಿಗೆ ಏನಾರ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ನಾವು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಬಿನೂ ಇದೇ ಥರ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಹೆಲ್ತಿ ಬೇಬಿಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾವು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಒಂದ್ಸಲಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಐದ್ ತಿಂಗಳಿಗೇನೆ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಹಾಗಾಗಿದೆ ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಒಂಥರ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ತರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆ ತರ ಅನ್ಸರ್ಡ್ ಪಿ ಸಿ ಓ ಡಿ ಆ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನ ಆ ತರ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ನಾ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೊಂದು ಕಾಲ್ ಬಂತು ಮೇಡಮ್ ನನಗ್ ಪಿ ಸಿ ಓ ಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನ್ಗೇನೋ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ ಕಾಲ್ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಅವಳು ಕಾಲೇಜ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಗರ್ಲ್ ಆಮೇಲೆ ಅವಳನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಂದು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಬಿಗ್ ಇಶ್ಯೂ ಪಿ ಸಿ ಓ ಡಿ ಅಂದರೆ ನಂದು ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗು ಇದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಗೊಂಚಲು ಆ ಥರ ನೀರ್ಗೆಳ್ತೆಗಳು ತುಂಬಿರುತ್ತೆ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಸೊ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅವ್ರುಗಳಿಗೆ ನಲ್ವತ್ತೈದು ದಿವಸ ಆಗೋದು ಅರವತ್ತು ದಿವಸ ಆಗೋದು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ದಿವಸ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಹೇರ್ಸ್ ತುಂಬ ಮೇಲ್ ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ನಮ್ದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂದನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂದನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಪ್ರಾಪರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಯಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಂದು ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಬಿ ಎಮ್ ಐ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಕನ್ಸೀವು ಆಗ್ತಾರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಮೇಜರ್ ಇಶ್ಯೂ ಏನಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಎಷ್ಟು ವೀಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಏಟ್ ವೀಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮದ್ವೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಅವಾಗ ಕ್ಯಾರಿಯೋ ಟೈಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ
ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ನ ಮತ್ತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದ್ರ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ವಾಪಸ್ ಜೋ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವರದಾನ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಮೂಲಕ ಮಗು ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಲೇಡಿ ಏಜ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಫಾರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಸ್ದು ವೀರ್ಯಾಣುಗಳ ಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರಬೇಕು ಆವಾಗ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಮೂಲಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಪು ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಂ ನನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆದರೆ ನಾನು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೇ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸರಿಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿದ ಡೋಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಏಳು ವರ್ಷ ಅಂತಿದ್ದೀರ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ರೀಸನ್ ಇರುತ್ತೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇರಲ್ಲ ಬಂದು ಅವರೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನಗೆ ಪಿ ಸಿ ಓಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನಾನು ಓವರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮತ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟೂ ಕೆ ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏಜ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏಜ್ ಏನು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಭಾಳ ಜನ ಈ ಓವರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಒಬೇಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಏನೂ ತಿನ್ನಲ್ಲ ನಂಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ದೈನಂದಿನ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸ್ ತೊಗೋತಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಲೀಟರ್ಸ್ ನೀರು ಕುಡಿತಿರಲ್ಲ ಸ್ಲೀಪ್ ಸರೀಗಿರಲ್ಲ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಿನ್ನೆ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಡಯಟಿಷಿಯನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಫುಡ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನು ನಾವು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಸೈಸಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಅರವತ್ತು ನಿಮಿಷ ವಾಕ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬ ಅದು ತುಂಬ ರಾಂಗು ಸೊ ಎರಡೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸು ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಥರ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಪಾಪ ನನಗೆ ಎರಡೇ ಕೆ ಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಫಿಸಿ ಇವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಡಯಟಿಷಿಯನ್ಸು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೈಡ್ ದೆಮ್ ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ಡಯಟ್ ಫಾಲೋ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ನಂದು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇತ್ತು ಮುಂಚೆ ಸನ್ನಿಧಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಪ್ಸ್ಟೆಟಿಕ್ಸ್ ಗೈನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಡೆಲಿವರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಒಂದು ಕಪಲ್ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ಳಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸು ಬಟ್ ಅವ್ಳು ಎರಡು ಅಂಡಕೋಶನು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಆಗೋಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಗ್ ಡೊನೇಷನ್ ಬೇಕು ಎಗ್ ಡೊನೇಷನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ 
ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ನಾವು ನಾಲೆಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಆದವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದೊಂಥರ ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸ ಅನ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಕೂಡ ಹಬ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ನಾವು ರೈಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವ್ರು ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ತುಂಬಾ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ನ ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಶಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ರಿಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಂದ ತುಂಬಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಸೊ ಸಿ ಆಲ್ ಇನ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ